हाय एवरीवन टुडेज टॉपिक इज न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन आप लोगों ने हमेशा क्लास uh, नाइन और क्लास टेन की बुक्स में ये टॉपिक्स बहुत प्रोमिनेंटली देखा होगा जहाँ पे तीन लॉ जो न्यूटन्स के हैं उनके उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई है तो बेसिकली uh, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जानना ये है कि ये न्यूटन के थ्री तीन लॉ एग्जैक्टली exactly किस चीज़ या किस क्वान्टिटी के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है और आप लोगों की बेसिक नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है न्यूटन्स के तीनों के तीनों लॉ फोर्स की डेफिनेशन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करते हैं तीन डिफरेंट पैरामीटर्स पे अगर हम लोग बात करें न्यूटन्स न्यूटन के दिमाग में ऐसा क्या आया था कि जो उसने तीन लॉज को डिराइव किया तो उसने सोचा था कि ये फोर्स नाम की जो चीज़ है यानी कि उसने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर हम ऐसा क्या करें कि उसकी साइज चेंज हो जाए उसकी शेप चेंज हो जाए उसकी कॉन्फिग्रेशन हो चेंज हो जाए और उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिसप्लेस कर दिया जाए फिर उसने देखा कि दो अलग अलग तरीके के मास थे ना उन दो अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट एक का वेट कुछ था और एक का वेट कुछ था तो दोनों को ही हिलाने के लिए हमें अलग तरीके के फोर्सेस को लगाने की ज़रूरत पड़ी थी तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही गॉट वेरी क्यूरियस एंड ही डिराइव बेसिकली थ्री लॉज तो अब इन तीनों लॉ के अंदर हम जानेंगे कि फोर्स अल्टीमेटली होता क्या है ऑब्जेक्ट्स पे कैसे लगता है क्या उसकी डायरेक्शन होती है एंड हाउ इट अफेक्ट्स सो द वेरी फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपने अक्सर देखा होगा कई बार वन मार्क एम में आ जाता है दैट विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया तो आंसर सिंपल है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं पर ये इनर्शिया है क्या अक्सर बुक्स में देखा गया है क्वेश्चंस में देखा गया है इनर्शिया तो देखिए इनर्शिया क्या होता है इनर्शिया होता है अगर हम सिंपल सी भाषा में समझे कि किसी भी बॉडी की अपनी ओरिजिनल पोजीशन को बनाए रखने की कैपेसिटी या टेंडेंसी इनर्शिया कहलाती है देखिए मैंने एक वर्ड यूज किया ओरिजिनल पोजीशन तो ओरिजिनल पोजीशन से मतलब क्या है कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है यानी कि वो स्थिरता पे है चल नहीं रहा है कोई मोशन नहीं हो रही है रेस्ट पे है तो वो अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन को बनाए रखने के लिए फोर्स को अपोज करेगा यानी कि फोर्स का विरोध करेगा दूसरे नंबर पर इनर्शिया ऑफ मोशन यानी कि देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है किसी मोशन के अंदर है तो अगर हम उसको स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स लगाएंगे तो वो उस फोर्स को अपोज करेगा यानी कि उस फोर्स का विरोध करेगा तो इनर्शिया बेसिकली क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी क्वालिटी जो उसको अपनी इनिशियल पोजीशन शेप साइज और कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखने के लिए आ, मतलब प्रेरित करती है वो क्या कहलाती है उसकी इनर्शिया तो बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू मेनटेन इट्स इनिशियल पोजिशन Unless an external force is applied, is called inertia. एक लाइन बोली गई external force. तो external force क्यों बोला गया कि कोई भी force हम अप्लाइड करेंगे किसी external material या external appliances के through, तो वही आपके inertia के अंदर change लेके आएगा अब एक बहुत important सा question आता है कि अलग अलग वस्तुओं का inertia अलग अलग होता है तो इसको जानने के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि इनर्शिया एक वस्तु का और दूसरी वस्तु का अलग कैसे देखिए ये बहुत सिंपल सी चीज़ है इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी टर्म टर्म आप याद रखिए मास जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा भारी होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा और जो ऑब्जेक्ट जितना कम मास का होगा उसका इनर्शिया कम होगा एक क्वेश्चन आया था कौन से एग्जाम में याद नहीं आ रहा बट क्वेश्चन यही था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज द इनर्शिया तो उसमें था वॉल्यूम था मास था वो दो तीन और ऑप्शंस थे तो आंसर था मास तो किसी भी इनर्शिया जो भी इनर्शिया है वो किस पे डिपेंड करता है मास पे ज़्यादा भारी चीज़ में ज़्यादा इनर्शिया होगा हल्की चीज़ में कम इनर्शिया होगा तभी तो हमने एक चीज़ देखी है ना कि किसी बहुत ज़्यादा भारी चीज़ को हिलाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्यों ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो चीज़ अपने ओरिजिनल पोजीशन को रेजिस्ट करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा कैपेबल है और जिसका इनर्शिया कम है उस पर कम फोर्स में हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट लाइटर है और वो रेस्ट पे है उस पर कम फोर्स लगाओ वो मोशन में चल जाएगा पर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है और वो रेस्ट पे है उसके उसको हिलाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है सो ये था आपका लॉ ऑफ इनर्शिया की 
को भी कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहने की जो टेंडेंसी कहलाती है वो क्या होता है इनर्शिया कहलाता है अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि इनर्शिया हमारा कितने टाइप का होता है देखो इनर्शिया दो तरीके का होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन कैसा है देखो ये आपने एक पिक्चर देखी होगी जिसमें मैंने एक कार की पोजीशन दिखाई है आपको कि एक चलती हुई कार थी और कार अगर अचानक से रुक जाए तो फिर आपकी मोशन क्या होती है दूसरी वाली पिक्चर के अंदर एक लेडी है जो खड़ी थी एक रेस्ट पोजीशन पे सडनली कार चलने लगी या मेट्रो जो भी है चलने लगी तो वो बैकवर्ड पीछे की साइड जाके गिरने लगी अब ये दोनों क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये क्यों इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन था देखो कि आप देख रहे हो लॉ इनर्शिया ऑफ मोशन मोशन यानी कि कोई चीज़ कैसे है गति में है तो जिस समय पे कार चल रही थी तो इंसान के पैर किस पे हैं नीचे कार पे तो यानी इंसान भी मोशन में है जब हम मोशन में होते हैं और सडनली हम लोग जर्क लगाते हैं ना तो हमारा इनर्शिया उतनी बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में रहने के लिए ही टेंडेंसी दिखाता है जैसे मान लो चल रही है गाड़ी चल रही है तो ये ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा अपने आप को आगे चलता हुआ ही महसूस करेगा बट सडनली अगर हमने ब्रेक जर्क लगा दिए तो वो तो अपनी टेंडेंसी को मेंटेन करेगा ना आगे चलते हुए रहने की इसीलिए बॉडी जो होती है हमारी रेस्ट पे नहीं रहती आगे की तरफ चलती है फॉर एग्जांपल मोशन को कंटिन्यू करती है दो तीन सेकंड के बाद एक जर्क लगता है और फिर हम वापस आ जाते हैं इसलिए आपको इतनी सारी स्टोरी याद रखने की जरूरत नहीं है मैंने सी करके लिखा है कम टू मै ब्री दैट बॉडी ऑलवेज मूव्स फॉरवर्ड इन केस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन जब भी आप देखेंगे कोई चीज एकदम से चल रही थी और एकदम से रुक गई तो इनर्शिया उसका क्या करेगा उसकी बॉडी को आगे की तरफ फेंकेगा यानी कि मोशन में ही रहने के लिए उसको सिग्नल्स देगा बट थोड़े टाइम बाद वो रेस्ट पे आ जाएगा ठीक है सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट कि जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है और सडनली जब हम उसे मोशन में डालते हैं तो क्या होता है देखिए जब जब ये आपकी मेट्रो ट्रेन है वो चलने लगी और ये लेडी अगर खड़ी थी तो ये वापस से पीछे जाने लगी पीछे क्यों जाने लगी क्योंकि ये तो रेस्ट पे थी और इसका इनर्शिया इसको क्या सिग्नल्स देगा कि अपनी बॉडी के मास की वजह से आप अपनी रेस्ट वाली पोजिशन को बनाए रखें तो ये पीछे की तरफ जाएंगी इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि जब सडनली बस चलती है तो हम पीछे की तरफ धक्का लगता है या गाड़ी रुकी हुई होती है और चलती है तो हमें पीछे की तरफ धक्का लगता है वो सब कुछ किसका रीजन होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो इसको भी लर्न करने की जरूरत इसको ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है आप थोड़े से याद रख सकते हो कि जब भी कोई बॉडी <coughs> रेस्ट की पोजीशन में होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और एकदम से चला दिया जाता है तो वो कौन सी पोजीशन में जाके गिरती है बैकवर्ड पोजीशन में जाके गिरती है तो इनर्शिया का क्या था आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमेशा क्या कहलाता है इनर्शिया कहलाता है इनर्शिया क्या होता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन को बनाए रखने की कैपेसिटी होती है इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है मास पे करता है इनर्शिया के एग्जाम्पल्स दो तीन मैंने आपको दिए हैं दो एग्जाम्पल्स और मैं दे देती हूँ आपने देखा होगा जो पेपर में आता है ना पेपर में इतनी डिटेलिंग तो आएगी नहीं पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जांपल्स के बेसिस पे ये वाला एग्जांपल आ जाएगा कि गार्ड चल रही थी एकदम से आगे लगने लगी किसकी वजह उससे हुआ था कौन सा लॉ ऑफ मोशन था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था लॉ ऑफ इनर्शिया था ठीक है एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं पहला एग्जाम्पल है इस एक और एग्जाम्पल है इसका कि जब हम लोग कोई कारपेट होता है या कोई चद्दर होती है उसको हम लोग झाड़ते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने वो वापस से नीचे उसी पोजीशन पे आके गिर जाते हैं जबकि चद्दर हमारी मोशन पे होती है तो वो किसकी वजह से होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है ऐसे ही कॉइन वाला एग्जांपल है कि कॉइन हम लोग फेंकते हैं और वो आपने देखा होगा कि पेपर हट जाता है बट कॉइन फिर भी अपनी पोजीशन पे आता है ग्लास में गिर जाता है तो ये सारे एग्जाम्पल इनर्शिया के हैं इनर्शिया के एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऊपर एग्जाम्पल लिख दिया जाता है कौन सा लॉ ऑफ मोशन है वन टू थ्री आंसर क्या होता है वन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया दैट सेट दिस इज इम्पॉर्टेंट इन इनर्शिया अच्छा कभी कभी पूछ लेते हैं एस आई यूनिट ऑफ इनर्शिया तो इनर्शिया की एस आई यूनिट एस सच नहीं होती बट ऑप्शंस में लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द एस आई यूनिट ऑफ इनर्शिया तो आप हमेशा लगा के आओगे के जी क्यों क्योंकि मास की जो एस SI आई यूनिट होती है के जी होती है न्यूटन मत लगा के आना क्योंकि न्यूटन फोर्स का होता है और वेट का होता है तो वेट और मास के अंदर फर्क होता है मास एक खाली क्वान्टिटेटिव वैल्यू है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आ, के जी की टर्म्स में मेजर किया जाता है और फोर्स जो होता है वो मास इनटू जी होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे बट आंसर यहाँ पे हमेशा के जी आएगा एस आई यूनिट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी के जी
क्वालिटेटिव टर्म्स में डिफाइन करेगा ना कि क्वांटिटेटिव अब तक आपने देखा होगा सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी इसके नेचर को समझा कि इसका व्यवहार कैसा इसका स्वरूप कैसा है इसका गुण कैसा है तो गुणात्मक तरीके से जो फोर्स को यानी बाहर को परिभाषित किया जाता है वो इनर्शिया से किया जाता है क्वान्टिटेटिव वैल्यूज में नंबर्स में हम देखेंगे कौन सा लॉ होता है दैट इज कॉल्ड योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब देखते हैं ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या अब हमने देखा कि किसी भी चीज में जब हम किसी चीज को धक्का लगाते हैं या कोई फोर्स देते हैं तो उस चीज के अंदर ना एक मोशन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड योर एक्सेलरेशन एक इनिशियल वेलोसिटी मान लो वी वन थी उसकी स्पीड फोर्टी और वी टू उसकी फाइनल वेलासिटी हो गई एट्टी तो आपका क्या होगा एक्सेलरेशन 80 माइनस फोर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि 40 बाय जो भी आपको टाइम दिया होगा ये होगी आपकी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एस आई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन ने देखा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ धक्का लगा रहे हैं तो वो कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके किसी डिस्टेंस तक जाता है और कुछ कुछ मोशन उस चीज के अंदर होती है तो न्यूटन ने कहा कि इसको मैं किस तरीके से फोर्स के तरीके से डिफाइन किया जा सकता हूँ तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स क्या होता है चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोर्स कहलाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ फोर्स चेंज इन द मोमेंटम इज कॉल्ड द फोर्स लाइन को दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे देखिए लिखा है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम देखो ये विद चेंज ऑफ टाइम की जगह ना कई बार लिखा होता है रेट तो जब भी किसी भी क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसके आगे एक टर्म लग जाती है रेट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड योर फोर्स वाई इट इज कॉल्ड फोर्स अब हम नीचे डेरिवेशन देखेंगे देखो मोमेंटम क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास एम है और अगर वो वी विलासिटी के साथ कहीं दूसरी पोजिशन पर जाके खड़ा होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो कहलाता है वो मोमेंटम कहलाता है तो अब आप देखेंगे नीचे डेरिवेशन है इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है बट सिंपली एक लाइन जरूर पूछी जाती है अक्सर एग्जाम्स में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है फोर्स कहलाता है और ये डेफिनेशन हमारी कहाँ से आई सेकेंड लॉ ऑफ डेफिने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आई यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में आते हैं आपको मास दे दिया जाएगा आपको पूछा जाएगा कि फोर्स निकालिए यदि एक्सेलरेशन क्या है आपकी टेन है या टू है मीटर पर सेकंड है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और वर्ड सो एवर सो नीचे देखिए आप मास हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है मास चेंज नहीं होता टाइम के साथ में तो मास बाहर आ जाएगा वी वन माइनस वी टू अपॉन टी वन माइनस टी टू तो मैंने आपको क्या बताया था वेलॉसिटी का चेंज जब होता है वो क्या कहलाता है एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आप सब ने ये पढ़ा होगा और ये न्यूमेरिकल्स में आता है तो आपने देख लिया कि ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कहाँ से आया द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइज एंड टेक्स प्लेस इन द सेम डायरेक्शन जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए दस किलोग्राम है और उसको हम फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से आगे की डायरेक्शन में मोशन दिलाते हैं तो उसका फोर्स जो बनेगा वो उन दोनों का प्रोडक्ट होगा ये होता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ दो लाइनें याद रखनी है कि चेंज ऑफ मोमेंटम किसके अंदर आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है और मास इंटू एक्सेलरेशन किसके अंदर आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर आता है और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मोशन की कौन देता है तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की डेफिनेशन जो होती है मोशन की वो हमारी सेकेंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आती है अब आप फोर्स देखें मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो देखिए हमने क्या देखा है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो होगी दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा तो नेट फोर्स आपका क्या कहलाएगा जीरो न्यूटन कहलाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्टर्नल एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कम्स टू द रेस्ट देखिए आपको क्या एक बात मैंने बताई थी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाती है एक्सेलरेशन कहलाती है बट मान लीजिए कि वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो गई आपकी जीरो हो गई इसीलिए जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा या तो बॉडी कॉन्स्टेंट वेलासिटी के साथ जाएगी या फिर बॉडी रेस्ट पे होगी ये जो पॉइंट नंबर टू है इसका ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल डायरेक्ट 
इन दी एबसेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इनर्शी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व ये भी मैं पिछली पिछले साइड में समझा चुकी हूँ ऐसा यूनिट फोर्स की क्या कहलाती है न्यूटन कहलाती है ऐसा यूनिट ऑफ मास के जी होती है इनर्शिया के टाइम पे बताया था ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है तीनों चारों की वन मैक क्वेश्चन वन लाइन में क्वेश्चन के अंदर ये आती है कि ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की क्या है फोर्स की क्या है न्यूटन की क्या है ठीक है एक एक्सपेंडेड ऐसा यूनिट है ये ऐसा यूनिट नहीं है सी यूनिट है ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन होती है सी यूनिट जो फोर्स की होती है वो के जी मीटर अपॉन सेक पर सेकेंड स्क्वायर होता है ये कैसे आया के जी मास का और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन के लिए दोनों का प्रोडक्ट न्यूटन कहलाता है ठीक है ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं तो अब आपके क्लियर होगा अब देखिए ये मैंने आपको एक क्वेश्चन uh, दिया है न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है आ सकता है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस की गई है देखिए और न्यूटन क्या है फोर्स है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ठीक उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन लगाई जाती है तो यानी कि फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है हमेशा सेम होती है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है हमारा क्या फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता ही होगा ना जब दो ऑब्जेक्ट सर आपस में टकरा लाइक फ्रिक्शनल को हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा अभी बट फ्रिक्शनल फोर्स इज इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स एक एक्सेप्शन है उस केस में जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं एल्स वरना सारे न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स और मोशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है न्यूमेरिकल जाते हैं जिसमें आपको मास दिया जाएगा हज़ार किलोग्राम और एक्सलरेशन दी जाएगी न्यूटन निकालने के लिए बोला जाएगा सिंपल उनका प्रोडक्ट करके हम आंसर दे सकते हैं ऐसा यूनिट का खास ख्याल रखना है अब फाइनली आता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा देखिए अब तक हमने सिर्फ एक बॉडी पे हमें अब तक हमने फर्स्ट लॉ देखा सेकंड लॉ देखा सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी पे जो फोर्स लग रहा था उसके बारे में स्टडी की थी पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट से नहीं अब हम देखते हैं कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे पर क्या असर डालते हैं तो एक क्वेश्चन था एन का पेपर था पता नहीं किसका था बट था ये क्वेश्चन कि Which of the following law of motion acts exactly on two objects? कि दो objects पे कौन सा law of motion लगता है तो वो आता है आपका third law of motion. क्या आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आप automatically click कर पाएंगे देखिए एक बहुत typical सी line है और सब रट लेते हैं इसे learn कर लेते हैं To every action there is equal and opposite reaction. तो इसको learn करने से बेहतर है हम समझें कि ये होता क्या है देखिए जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाती है मान लीजिए आपके पास एक बॉल है ए दूसरी बॉल है बी दोनों आपस में टकराई बॉल ए ने कुछ फोर्स लगाया बॉल बी पे और बॉल बी ने कुछ फोर्स लगा दिया बॉल ए पे तो इन दोनों का जो आपस में फोर्स लगाना वो इक्वल लगेगा और एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इसको क्या कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसीलिए क्या कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो बॉल ए थी उसने बॉल बी पे क्या किया एक्शन किया और बॉल बी ने बॉल ए पे रिएक्शन किया और दोनों ही अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और दोनों ही इक्वल अमाउंट में होती है कैंसल्ड आउट फोर्स देखिए एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज द टू फोर्सेज इन न्यूटन थर्ड लॉ आर ऑफ द सेम टाइप And Newton's third law predicts that for uh, predicts for the tires pushing backward of the road नहीं है जरूरी नहीं है बस आप इतना याद रखिए कि every action has equal and opposite reaction दो अलग अलग bodies पे लगता है third law of motion कभी भी एक single body पे नहीं लगेगा इसको action reaction law भी कहते हैं दो अलग bodies पे लगेगा और conservation of momentum की जो शुरुआत हुई थी conservation of momentum करके एक topic हम पढ़ेंगे आगे आ, किसी आगे किसी chapter में नाइन chapter में तो ये हमारा किस में दिया गया है इसी थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का बेस है अब इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछता कोई कुछ नहीं पूछता एक्शन एक्शन रिएक्शन कभी कभी पूछ भी लेते हैं बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं वो होते हैं इसके एग्जाम्पल्स देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एग्जाम्पल मैंने वही जो बात आपको मैंने बताई थी एक ऑब्जेक्ट एफ है दूसरा ऑब्जेक्ट बी है तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा 
फोर्स जो ए पे लग रहा है और जो बी पे लग रहा है दोनों बराबर हैं और जो ये आप माइनस का साइन देख रहे हो ना नेगेटिव का साइन ये उसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है जो उसकी विपरीत दिशा में जाती थी ठीक है अब आप देखिए इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे ये एक मैन है जो सीलिंग जो होती है छत की दीवार है उस पर कुछ फोर्स लगा रहा है और वही दीवार इंसान के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है तो आप देख रहे होंगे दो एरो बने हैं एक ये ऊपर की तरफ एरो बना है और एक ये नीचे की तरफ एरो बना है तो जो ये ऊपर की तरफ एरो बना है और नीचे की तरफ एरो बना है इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स लग रहा है इक्वल अमाउंट में तो लग रहा है पर दो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे ही आप ये देख सकते हैं ये मैन फ्लोर पर जा रहा है और जो फोर्स ऑफ मैन नीचे है और फोर्स ऑफ मैन ऑन द फ्लोर इज डाउनवर्ड एंड फोर्स ऑफ फ्लोर ऑन द मैन इज अपवर्ड और एक ये थर्ड वाला आप वॉल वाला देख रहे हैं अब एक क्वेश्चन था आप लोगों के दिमाग में ज़रूर आया होगा कि मैम आपने कहा था कि दोनों डिस्प्लेस होते हैं और दोनों पे एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है इक्वल अमाउंट में लगता है तो यहाँ पे मैन की तो मोशन हो रही है पर यह फ्लोर नहीं हिल रहा ऐसे ही यहाँ पे दीवार नहीं हिल रही और ऐसे ही यहाँ पे वॉल नहीं हिल रही तो ये कौन सा एक्शन रिएक्शन है यूजुअली बच्चों का ये डाउट होता है तो ये एक्शन रिएक्शन ही है वाई कभी कभी जो हमारी सेकंड ऑब्जेक्ट होता है उसका मास इतना ज़्यादा होता है कि जो फोर्स हम उस पर लगाते हैं उस, वो उसके सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है इक्वल्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू नेग्लिजिबल तो जब भी आप देखो कि दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है पहले वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन ना के बराबर होती है या होती है तो वो नेग्लिजिबल होती है बिकॉज ऑफ इट्स हायर मास सो ये एग्जांपल मैं दिखा रही थी आपको कुछ और एग्जाम्पल्स हैं इसके जैसे आपने पढ़े होंगे नेक्स्ट स्लाइड यस न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि देखिए आप ये देख रहे होंगे समटाइम्स इट मे बी हार्ड टू आइडेंटिफाई एक्शन और रिएक्शन बिकॉज वन ऑब्जेक्ट इज मच लार्जर दैन दी अदर वही जो मैंने प्रीवियस बात कही है इट हैज सो मच इनर्शिया दैट इट स्टिल स्टे इट इज स्टिल और हार्ड हार्डली एक्सलरेट्स एग्जाम्पल क्या है वॉकिंग वैन यू वॉक फॉरवर्ड और ये वही एग्जाम्पल है आप पढ़ लेना बिल्कुल सेम है जो मैंने बताया था अभी पीछे और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं Uh, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको रॉकेट जब उड़ता है तो उसमें क्या लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक होता है हमारा वेल well से पानी निकालने का एक्शन रिएक्शन वाला बोट वाला ब्लॉक्स वाले एग्जांपल्स सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स विच आर बींग आस्ट इन द्वेश्चन पेपर कॉन्स्टेंटली फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो इन शॉर्ट हमने फोर्स के बारे में पढ़ा पहला लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा दूसरा फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पहला क्वालिटेटिव था दूसरा क्वांटिटेटिव था तीसरा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स का क्या फ़र्क पड़ता है वो है तो ये तीनों आई होप दिस थ्री मस्ट क्लियर टू यू नाउ एंड इन द नेक्स्ट नेक्स्ट लाइड और इन द नेक्स्ट टॉप नेक्स्ट वीडियो वी शेल स्टार्ट न्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक और तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल हैं फिर आई होप उसके बाद ये टॉपिक और ये चैप्टर जो है आपका क्लियर हो जाएगा थैंक यू